Merhaba, ben Alper Altay. Çene cerrahisi uzmanıyım. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de implantların ne olduğu, ne zaman uygulanabildiği. İmplantlar diş eksikliklerinde, dişlerin köklerinin yerine kemik içerisine yerleştirilen titanyum vidalardır. Diş kökünü şeklini taklit ederek üzerlerine yerleştirecek bir parçayla ve daha sonrasında yapılacak olan protezlerle dişlerimizin fonksiyonunu tekrar bize kazandırırlar. Kimlere implant uygulanamaz? Kemik erimesi ilaçlarının bazılarını kullanan hastalarımıza ilacın kullanımından belli bir süre geçmedikçe implant uygulayamıyoruz. Bunlarla ilgili mutlaka hekimizle danışmanız gerekiyor. İleri düzeyde şeker hastalığı olanlar da kontrol altında değilse implant uygulamamız sıkıntılar yaratabiliyor. Belli kan değerlerine ulaştığımızda implant uygulamaları oldukça başarılı oluyorlar. Baş ve boyun bölgesinden radyoterapi görmüş hastalarda implant uygulamaları çok dikkatli yapılmalı. Henüz kemik gelişimini tamamlamamış, genelde 18 yaş altı hastalarda implant uygulaması doğru değildir. İmplant uygulamalarını genellikle dişin çekildiği seansta eğer enfeksiyon ya da başka bir engel yoksa kemik yeterliyse hemen yapabiliyoruz. Bazen kemik tozlarıyla ve dışarıdan bazı membranlarla desteklememiz gerekebiliyor. Ya da kemik çekildikten sonra 3-4 ay kadar bekleyip tekrar o bölgede kemik oluştuktan sonra tomografideki ölçümleri yaparak implant uygulaması yapabiliyoruz. İmplant kemik içine yerleştirilen bir titanyum vida demiştik. Alerji yapması söz konusu değil. İmplant tamamen doku dostu, doku uyumlu bir materyalden üretilir. Kemiğe yerleştirildikten sonra kemik hücreleri implantı etrafında bir e, sarmaşığın duvarı sardığı gibi sararlar ve kaynaşmanın tamamlanmasını beklemek için 3-4 ay gibi bir süre gerekir bize. Bu süre tamamlandıktan sonra bazı implant tiplerini ufak bir cerrahi operasyonla diş eti şekillendirmesi sağlar. Ondan sonra ölçümüzü alıp protez safhasına geçebiliriz. Kendi dişinizi tekrar yerine getirmek için şu anda kullanabilecek olan en yöntem olduğundan ve diğer dişleri koruduğundan implant uygulaması eşsiz gibi duruyor. İmplant uygulaması sonrasında ağrı genelde beklemiyoruz. Ağrı kavramı kişiden kişiye değişmekle beraber bir implant operasyonunun ağrısı diş çekimi ağrısından çok daha fazla değildir. Hatta bir gömük diş operasyonundan çok çok daha az olduğunu söyleyebilirim. İmplant sabır gerektiren bir tedavi ve iyi ağız bakımı istiyor. Kendi dişlerimize nasıl bakıyorsak implantlara da öyle bakmalı. E, düzenli kontrollerimizi yaptırmalıyız. İmplantın ağız içinde uygulanması yarım saat ile bir saat sürüyor implant başına. Tedavi sırasında hiçbir şekilde ağrı duymuyorsunuz. Belki ilk gece basit ağrılar, belki konulan materyallere, ekstra materyallere bağlı olarak ertesi gün başlayan birkaç gün süren şişlikler gözleyebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.